«Со мной все в порядке», — шептала Настя, сжав кулаки. «Я ни в чем не виновата. Я больше не буду нести ответственность за то, чего не совершала». Губы ее постоянно шевелились, и слова звучали как мантра. Настя пришла в себя, когда вошла в холл. Она выглядела немного странно. Ее короткие белые волосы сильно контрастировали с круглым лицом, впрочем, лицо было очень худым, как и остальные части ее тела. Я на собеседование, подошла Настя к охраннику, на вакансию дворника, добавила незнакомка. Минут через десять к ней спустился молодой человек, он довольно улыбался. Если вас все устраивает, то мы бы хотели видеть вас уже завтра, сказал парень. Хозяева компании были очень жадными, и на ту зарплату, которую они выделили дворнику, никто не хотел идти. Алкаш Васька и тот не выдержал, уволился. «Устраивает», — ответила Анастасия. «А что по поводу того, что я...» Она не успела договорить, как молодой человек перебил ее. «Да, там открытая территория перед складом, там воровать нечего», — рассмеялся он. «К тому же везде камеры. Наш директор очень осторожный человек». «Я бы сказала, трусливый», — подумала про себя Анастасия и согласилась выйти на завтра на работу. Конечно, Настю не устраивали ни вакансии, ни зарплата, но ей нужно было продержаться хотя бы пару месяцев. То, что она задумала, было очень сложной задачей, но ей казалось выполнимой. «Я добьюсь пересмотрения дела», — сказала она родителям месяц назад, вернувшись домой. «Даже если ценой станет моя жизнь, мне уже все равно». Нет, речь шла не о месте, а именно о том, чтобы вывести кое-кого на чистую воду. Мать с отцом были в ужасе от решения дочери. Они и так чуть не сошли с ума, когда им позвонили из полиции и сообщили, что Анастасия подозревается в отравлении свекрови. Потом уже выяснилось, что это была всего лишь попытка, но тем не менее игра Регины Павловны закончилась тем, что Анастасию посадили на три года. Родители были не в восторге от того, что их дочь устроилась дворником. Конечно, с такой меткой мало на что можно было рассчитывать, но вернуться опять в логово к хищным змеям было настолько опасно, что никто не знал, чем закончится для Насти ее игра. Анастасия, без особого энтузиазма, подметала двор возле склада. Нельзя сказать, что она очень хорошо знала это место. Во время семейной жизни с Егором она здесь была всего-то пару раз. В то время ее больше интересовала ее собственная работа, к которой ее муж очень негативно относился. «Я хочу, чтобы ты это все бросила», — время от времени ругался он. «Настя, это же полный бред! Кому нужны твои лимоны?» Настя не знала, что по своей сути ее просто использовали. Она жила с родителями в одном малопримечательном доме, который им достался от дедушки с бабушкой. Дед Насти всю жизнь выращивал лимоны. Для этих целей он соорудил настоящую галерею, и так как в то время такие фрукты было не так-то просто достать, то его сад под стеклом пользовался огромной популярностью. Но времена изменились, сейчас на каждом шагу можно было купить цитрусовые, но мать и дочь выращивали пару редких сортов с тонкой кожурой. Они до сих пор хорошо продавались. Отец девушки постоянно болел, он, можно сказать, не мог работать, по мере возможности помогал семье в уходе за лимонами, а так как оранжерея была довольно-таки большой, то и дел там тоже всегда хватало. С Егором Настя познакомилась случайно. Вернее, ей показалось, что он сам ее нашел. Опять же, девушка не знала ни его мотивации, ни истинной цели. А тогда мать парня очень нуждалась в материальной поддержке государства. Бизнес у нее был неплохой. Мать Егора организовала предприятие по производству кормов для птицы и крупнорогатого скота. С места сразу же забирали готовую продукцию и развозили по заказчикам. Кто-то приезжал сам. И вот Регина Павловна решила, что ей мало, и захотела получить от государства грант. По документам у нее все было в порядке. Естественно, имелись связи, но вот с репутацией было что-то не так. Егор, несмотря на то, что ему было только 29, был уже дважды женат. Да и сама Регина Павловна светилась в постоянных скандалах по поводу того, что она не хотела людям выплачивать зарплату. Дело нужно было иметь с областью, а там у женщины было не так много зацепок. Ей уже один знакомый за определенную сумму предложил замолвить слово, но вот нужно было пустить какой-то слух, который бы поднял рейтинг Регины Павловны среди народа, а, как известно, именно последний имеет особенно острый язык. 
Слухи долетают очень быстро, а в своем городе Регину Павловну не просто не уважали, ее не любили. Женщина она, как и, впрочем, и ее сын, была наглой, беспринципной и грубой. Она не считалась ни с кем, ни с чем, особую неприязнь питала к простым людям. Вот таким образом Анастасия и попала в западню. Она была слишком молода и наивна, как и любая девушка мечтала о принце на белом коне, и он внезапно появился. Настя стояла на рынке, торговала своими лимонами, обычно здесь она проводила последние три дня недели. И неожиданно к ней подошел молодой мужчина, они разговорились, на следующий день он снова к ней подошел. «Мам, я нашел ее», — после знакомства с девушкой радовался Егор. «Ее зовут Настя, самая обычная, торгует лимонами, она нам подойдет». «Ты уверен?» — с сомнением спросила его мать. «По крайней мере, это звучит лучше, чем уборщица». «Мам, да какая тебе разница?» — недовольно произнес сын. «Год-два ты получишь свои деньги, и я с ней разведусь. Зачем она мне нужна? Так, попользуюсь. Она симпатичная». Очень быстро разлетелся слух, что Регина Павловна изменилась. В этот же период ей нужно было разыгрывать из себя честного человека. Местным понравилось, что она гордо говорила то тут, то там, что невеста ее сына – самая простая девушка, какая-то часть населения прямо стала ратовать за нее, да и зарплату она стала платить вовремя. Из области приехала комиссия, стали все проверять. За Регину Павловну замолвили слово, но один мужик из комиссии оказался ужасно принципиальным, но к этому случаю женщина была подготовлена. Ее работники очень хвалили ее, не забыли упомянуть, как близка Регина Павловна к народу. Кандидатуру Регины Павловны на грант приняли к рассмотрению. Речь шла об очень крупной сумме денег. Сыграть пышную свадьбу по сравнению с той суммой, которую она хотела заполучить, значило было просто потратить копейки. Анастасия и не заметила, как ее сердце было занято Егором. Родители с опаской отнеслись к будущему зятю. Больше всех к нему недоверие испытывал отец. Он сразу же почувствовал от Егора угрозу. Несколько раз пытался поговорить с дочерью, но она уже была по уши влюблена в него, так что это не сработало. Регина Павловна получила свой грант. Первый год все шло хорошо. Ее сотрудники были уверены в том, что она изменилась, зарплату они получали исправно, и казалось, что так будет всегда. В такой же эйфории пребывала и Настя. Больше года она жила в шикарном доме, она все так же ездила к родителям, помогала им. Егор сразу дал ей понять, чтобы она не рассчитывала на большую помощь с его стороны. Но он согласился, чтобы она нигде не работала. Он сразу понял, что Насте не нужны ни машина, ни дорогая одежда. И вообще, он всячески поощрял ее вести скромный образ жизни, хотя сам всегда появлялся в дорогой брендовой одежде. «Я ведь хозяин, я делами занимаюсь, поэтому мне по-другому нельзя», — как-то сказал он жене. Настя сейчас могла сказать, что она была полной дурой. Ей на момент знакомства с Егором было уже 25 лет. Не замечать его высокомерие и тщеславие было просто невозможно, но тогда она была уверена в том, что любит его. Она была готова на все ради своего мужа. Не прошло и двух лет, и Анастасия первый раз столкнулась с жестокой реальностью. «Егор, кто это был?» — в гневе кричала она. «Ты с ней целовался? Что все это значит?» Настя ездила на рынок к матери и, когда возвращалась домой, увидела знакомую машину. Егор стоял возле светофора, на переднем сиденье сидела красивая блондинка, которую он страстно целовал те несколько минут, которые она их видела. «Настя, ну это какой-то бред!» — сначала отпирался муж. «Я был на переговорах!» Но жена рассказала ему все в мельчайших подробностях, и он понял, что час настал. «Настя, а ты думала, что мужчина в таком положении, как я, не может иметь знакомых женщин?» — повысил на нее он голос. «Между прочим, я с Ритой встречался еще до тебя, и, как ты знаешь, сделал выбор не в ее пользу. Но если ты выбрал меня, то почему ты целуешься со своей бывшей девушкой?» — не унималась жена Егор. «Для меня это неприемлемо». «Настя». «Но хватит уже!» — стал давить на нее Егор. «Если ты мне не доверяешь, то так и скажи. Дружеский поцелуй с бывшей подругой ничего не значит». Анастасия почувствовала, что что-то тут не то, и надо было ей довериться своей интуиции. Но девушка дала мужу еще один шанс, как сказала она тогда. Но с того момента Анастасия потеряла контроль над ситуацией. Все как будто моментально стало меняться на ее глазах. 
и первой начала во всей красе проявлять себя Регина Павловна. Она и до этого Настю не любила, но тогда как будто сорвалась с цепи. «Ты здесь никто, голодранка!» — однажды вечером затеяла она скандал. «Если тебя что-то не устраивает, можешь катиться отсюда!» Свекровь уже получила свой грант и еще в дополнение неплохую материальную помощь, так что Насте ей была больше не нужна. Но глупая сноха не могла этого понять. Она клялась в любви Егору, говорила, что не может без него жить. «Даю тебе два месяца», — сказала сыну мать. «Если ты от нее не избавишься, тогда это сделаю я». Просто выгнать Настю из дома сын с матерью не могли, они понимали, как это будет выглядеть со стороны. Поэтому разработали план по ее постепенному изживанию из своего дома. «Мам, я не могу понять, что происходит», — рыдала дочь. «Что мне делать? Я Егора люблю, но его как будто подменили. Приезжает он поздно ночью домой, со мной почти не разговаривает». «Ох, Настя, бросай его!» — в который раз уже просил ее отец. «Дочка, он тебя до добра не доведет». Отец как в воду глядел. Для него было все ясно с самого начала. Не бывает так, чтобы ни с того ни с сего богатый мужчина обратил внимание на нищенку. Зачем она ему? Но если бы Егор влюбился в Настю, то не держался бы так за свою мать и за ее богатство. Регина Павловна вообще настаивала, чтобы Егор сразу же после гранта с женой развелся, но он побоялся. Нужно было как-то это обосновать, а для этого нужна была причина. Надо было сделать так, что Настя была бы виновата в их разводе. У Егора давно уже была любовница, вернее, он с ней даже и не порывал. Мужчина вел двойную жизнь, и его все это устраивало. Но теперь, когда Настя им помогла, пришло время от нее избавляться. «Может, ей подбросить что-нибудь из твоих украшений?» — предложил свой вариант сын. «Нет, это выглядит уж совсем примитивно», — сразу отказалась Регина Павловна. «К тому же у нее и так деньги есть на личные расходы. Эта версия выглядит неправдоподобно». «Ну хорошо, а что тогда с ней можно сделать? Как развестись?» — задумался сын. «Тем более я не хочу ей ничего отдавать, мам. Она должна уйти из нашего дома так же, как в него и пришла». «Есть у меня одна идея», — загадочно подмигнула ему Регина Павловна. «Егор, я поговорю со Степаном, напишу заявление в полицию о том, что моя сноха мне угрожает, чтобы они были в курсе. А потом не понял сын, к чему клонила мать. Что ты хочешь из этого получить?» А потом полицейские выяснят, что она меня хотела отравить. В мою чашку с чаем добавила яда, рассмеялась она. Естественно, на кружке будут ее отпечатки. Это мы легко устроим. И устроили. Да так, что Настя чуть с ума не сошла. Никакие ее показания не помогали. Да и кто бы ее слушал, вот так мать с сыном, использовав Настю для своих нужд, избавились от нее. И ладно, если бы они выбросили ее на улицу, но они хотели ее добить, чтобы ни одному ее слову никто не мог поверить. После того, как Регина Павловна освободилась от снохи, она принялась за старое. Но в этот раз женщина действовала еще более жестоко. Всех, кто не соглашался на урезание зарплаты или с ней припирался, получали липовые обвинения – на кого-то вешали несуществующие поломки, и человек был вынужден продолжать работать бесплатно. В общем, методы Регины Павловны становились все более изощренными. Складывалось такое ощущение, что чем больше становилось у нее денег, тем больше ею обуревала жадность. Она уже вышла за привычные границы, и деньги стали управлять Региной Павловной. Потому что ради них, а вернее их количество, всеми элементарными правилами. Ей было абсолютно все равно. Ее крыша в полиции позволила ей завести пару дел. Люди просто-напросто стали бояться говорить что-то против нее. Тем более для таких разборок требовались хорошие адвокаты, а у работников не было таких возможностей. Анастасия тогда не знала этого всего. До нее дошел слух, что Регина Павловна за эти годы приобрела еще большую власть. Также Настя знала, что Егор после развода с ней практически сразу женился. Но это не особо ее задевало, так как Настя понимала, что тогда он с Региной Павловной ее просто подставил. Единственное, что мучило ее до сих пор, это цель. Настя не понимала, зачем они с ней это сделали. Анастасия мила двор, когда увидела, как заехала дорогая машина. Сердце ее забилось, Настю никто не узнавал в ее новом образе, поэтому она была уверена в себе. Анастасия села под навес, стала наблюдать. Егор, 
выскочил из машины, было видно, что он зол, хозяин все время ругался. Анастасия слышала, как из склада наносились голоса. Через полчаса хозяин выскочил на улицу, стал кому-то звонить. «Да он меня уже достал, поговори с ним», — просил Егор, «поставь его на место, чтобы он больше не рыпался». Он быстро заскочил в машину и уехал. Настя задумалась. Она, в общем-то, видела ситуацию так. По всей видимости, кто-то из сотрудников пробовал качать свои права. Егору это не нравилось. Конечно, там, где мог что-то сказать один, там и второй. А отсюда, недалеко и до мятежа, кто будет тогда производить их корма бесплатно? Настя обычно заканчивала рабочий день в три. Ее сразу же предупредили, что она получит свою первую зарплату только через два месяца. Она, так сказать, должна была пройти испытательный срок. Вот только сотрудник отдела подбора персонала ей не сообщил, что люди обычно уходили, не доработав этих двух месяцев. Кто-то им все-таки из сотрудников говорил, что свои зарплаты они не дождутся, поэтому люди все бросали. Но Настю тогда не столько интересовали деньги, сколько вывести Егора с его матерью на чистую воду. Анастасия даже не понимала, чего она хочет, тем более, как это получить. Через три дня ситуация накалилась. Настя мила, когда во двор просто влетела машина Егора. На этот раз он был с матерью. Через какое-то время показался и полицейский. Около часа вся компания кричала внутри. Анастасия постаралась заглянуть, но дверь была закрыта. Затем все высыпали на улицу. «Я вам еще раз говорю. Я поеду в Москву!» — кричал высокий мужчина лет сорока. «Ты мне лично полгода зарплату не платишь. Мне твои авансы в пять тысяч не нужны. У меня отец тяжело болен. Я буду на вас жалобу писать». «Не советую», — вмешался в разговор полицейский. «Ты давай полегче с угрозами». «Это ты здесь герой», — ткнул в него пальцем мужчина. «А в Москве ты никому неизвестная гнида, так что рот свой закрой». «Пошел вон с завода», — перекричала всех Регина Павловна. «Чтобы я тебя здесь больше не видела, ты меня понял? Деньги мои отдай!» — пристально смотрел он ей в глаза. «Меня твой поросячий виск не запугает. Я вам еще раз говорю. Вы все будете висеть на виселице. Мое терпение закончилось. Нужно хоть немного знать границы, да и ты!» — показал он на полицейского. «Запомни, полетят твои погоны!» «Ты кому угрожаешь?» — почернел тот. «Да я тебе сегодня же наркотики подброшу и посажу!» «А вот это уже срок», — спокойно ответил мужчина. «Ты за языком-то следи, вон сколько свидетелей вокруг». Полицейский как будто пришел в себя и замолчал, но было уже поздно. Скандалист демонстративно развернулся и пошел на выход. Регина Павловна вслед ему что-то кричала, угрожала, кричала Егор. Анастасия схватилась за метлу и принялась за работу, чтобы никто ее не заметил. Егор разогнал рабочих, и они с матерью уехали. «Кто это?» — думала Настя. Он говорил, что им зарплату уже полгода не платят. «Зная Егора и его мать, я в это легко поверю». Анастасия закончила работу, из головы ее все никак не выходил этот незнакомец. Она вышла на улицу, когда неожиданно увидела, как тот же самый мужчина ругается с охранником, который его не пропускает. «Мне нужны вещи забрать!» — кричал он. «Мне нахрен ваш завод не нужен! Если б я хотел, то уже давно бы его поджег или взорвал!» «Не могу!» — сквозь зубы произнес человек на посту. «Попроси, чтобы тебе кто-нибудь принес твои вещи!» «Я могу!» — неожиданно сказала Настя. «Вы мне только скажите, где они лежат!» Она вошла на склад, где она ни разу еще не была, и попросила, чтобы ей помогли. Через двадцать минут стояла с сумкой незнакомца. «Спасибо», — сухо сказал он и стал ковыряться в сумке. Все было на месте. «Подождите!» — крикнула Настя ему вслед, когда он стал уходить. «Стойте! Я хотела бы поговорить с вами!» «Что вам нужно?» — без особого интереса спросил он. «Я спешу. У меня дела есть». «Хорошо, тогда я пойду с вами. Поговорим по дороге», — предложила она. «Понимаете, это касается хозяина и хозяйки. Твари!» — выругался он. «Ненавижу этих ублюдков!» — снова закипел в нем гнев. «Вы сказали, что они не заплатили вам деньги?» — начала разговор Анастасия. Она запыхалась. Мужчина шел так быстро, что ей приходилось за ним бежать. «Да, и не только мне. Все остальные терпят, я тоже долго терпел. Но больше нет сил. Кем они себя возомнили? И что думают о себе те, кто в погонах? Вместо того, чтобы защищать народ, они наоборот ломают им жизнь. На что они надеются?» 
Так ведь не может продолжаться вечно. Настанет день, и вся система органов просто рухнет, потому что они не выполняют цель своего существования. Ведь это же так очевидно. Вы знаете, что этот полицейский посадил двух абсолютно невиновных ребят? На одного повесили дело за воровство, потому что он обратился в область за помощью, а другого обвинили в поломке очень дорогого оборудования. Естественно, он оплатить его не мог, поэтому ему дали три года принудительных работ. Но что самое интересное, через две недели дробилка снова стала работать. Вот теперь и возникает вопрос, кто организовал все это. «Они и меня посадили ни за что», — тихо сказала Анастасия. По щекам ее потекли слезы. Мужчина резко остановился, поглядел на нее. Он немного помолчал, тогда ему было все равно, его отец умирал, потому что он не мог купить ему дорогое лекарство. Бросить его одного и уехать на заработки тоже был не вариант. Мужчина со всех сторон был связан по рукам и ногам. «Вы работали у них на заводе?» — более мягко спросил он. «Я не видел вас до этого». «Нет, я была замужем за Егором», — бледными губами произнесла она. «Они обвинили меня в попытке отравить Регину Павловну». «Вот подонки!» — не сдержался мужчина и выругался. «Но ничего человеческого в них нет». «Николай!» — вдруг произнес он и протянул свою руку. «Честно говоря, не знаю, как всем нам помочь. Я хочу поехать в Москву, но для этого мне нужны серьезные доказательства». «Нас уже двое», — улыбнулась Настя. «Меня зовут Анастасия. Извините, но я записывала ваш скандал на телефон. Он у меня, конечно, не очень, но голоса хорошо слышны». «Я был так взбешен, что сам до этого не додумался», — спохватился он. «Хорошая идея». «Коля, Москва не будет вас слушать, если вы один», — задумалась Настя. «Но когда нас будет много, они уже не смогут нас игнорировать. Нам нужно уговорить других, чтобы они тоже дали свои показания». «О, это будет сложно. Все их боятся. Думаю, мы с вами вдвоем так и останемся», — вздохнул он. «А мы попробуем», — не сдавалась Анастасия. «Один в поле не воин, но если кто-то увидит, что нас двое, то им уже не будет так страшно». «Ну, возможно, вы и правы», — почесал он голову. «Одного они быстро сломают. Вот если бы нас было человек десять, тогда да». Я точно знаю еще троих, с которыми они обошлись жестоко. Не уверен, что они согласятся заявить против них, но мы можем попробовать, согласился Николай. А что у них произошло? Серьезно спросила Настя. Их тоже посадили? Нет. Борис требовал свою зарплату и угрожал Регине, вспоминал мужчина. В общем, у него дом сгорел. Полиция сказала, что проводка старая. Но ему после пожара позвонил Егор и глумился над Борисом. Катя тот же Егор угрожал. Они с ним поругались, и она отнесла заявление в полицию. Ей пригрозили, что расправиться с ней, и она ушла с завода ни с чем. «Так, кто еще?» — вспоминал Николай. «Было очень много оскорблений, брани, унижений. Нам нужно каким-то образом фиксировать все это», — задумалась Анастасия. «Только вот как? Вы теперь там не работаете, а я улицу мету». Но удача сама женщину нашла. Через три дня к ней подошел начальник склада и предложил ей еще полставки уборщицы. Прежняя якобы заболела и ушла. Настя сразу же согласилась. Теперь у нее был доступ к тому, что происходило внутри. Николай с женщиной обменялись телефонами. Он занялся поиском хорошего адвоката. Нужно было узнать цены, да и вообще хотя бы получить профессиональную консультацию. Они решили, что Анастасия пока будет заниматься добычей доказательств, а мужчина решать теоретические вопросы и заниматься законами. Анастасия смотрела на уставших людей. Ей было очень жаль, впрочем, как и себя тоже. Только один начальник ходил по сторонам, поглаживая свой живот и что-то недовольно кричал. «Господи, у них же отношение к нам как к рабам!» Поморщилась от холодка, пробежавшего по позвоночнику уборщица, ведь сама Регина Павловна ни на что же не способна. Настя вспомнила те дни, когда она жила в ее доме. С утра начиналась профилактическая брань на свою прислугу, сколько раз бывшая сноха видела, как хозяйка проливала на дорогой ковер кофе или сок, а потом отчитывала за эту уборщицу. Бесвкусная мебель, которую Регина Павловна завезла для поднятия своего имиджа, выглядела просто ужасно. Настя вспомнила, как ее бывшая свекровь ругалась с садовником. Мужчина говорил ей о том, что те растения, которые она хотела посадить, в их климате без теплицы не выживут. И все же Регина Павловна настояла на своем. Весной всем стало понятно, что ее сад, который должен был всех удивить, погиб. 
Таких идиотских поступков со стороны матери Егора было много, да и он тоже особым умом не отличался. «Господи, как я могла влюбиться в такого идиота!» — думала про себя Анастасия. Ей сейчас казалось, что она бы никогда на него и не посмотрела, и не имела значения, сколько в его карманах было денег. После скандала Николая хозяева стали проводить профилактические проверки раза два-три в неделю. «Что делать, не знаю», — услышала уборщица за своей спиной. «И зарплата здесь лучшая в городе, и вроде бы условия сносные, но надежды больше нет. Я вообще не понимаю, как они платят. Одним задолжали уже четыре месяца, другим — два, а ребята из соседнего цеха говорят, двоим уже не платят полгода». Все надеялись, что Регина и Егор наконец выплатят всем деньги, тогда у каждого работника получалась очень неплохая сумма. В принципе, как бы ни были трудны задержки, но если есть уверенность, что все отдадут, то люди готовы были жертвовать своими интересами и ждать. Таких историй Настя слышала много. Каждый жаловался на хозяев, не было ни одного человека, который был бы ими доволен. Прошло три дня. И Анастасии позвонил Николай. Он встретился с одним адвокатом. У каждого, конечно же, было индивидуальное дело, но, как они и предполагали, Регина была довольно-таки известным человеком в их округе. Поэтому ее сломить можно было только количеством. Одно-два заявления ничего не дадут. «Да ими все недовольны», — вздохнула Настя. «Если бы у каждого была уверенность, что их не подставят, то все бы дали свои показания». «Настя». «Приезжайте, пожалуйста, ко мне», — попросил мужчина. «Есть вещи, которые я бы не хотел обсуждать по телефону. Я сегодня не могу бросить отца, ему совсем плохо». Анастасия после работы сразу же отправилась к новому знакомому. Перед ней вырос небольшой домик. Дворик тоже выглядел вполне аккуратно, и только когда гостья вошла вовнутрь, она сразу поняла, что дому нужен серьезный ремонт. Николай как мог содержал свое жилище, но на глобальные изменения денег у него не было. «Вы как?» — спросила она хозяина после приветствия. «Что-нибудь нашли уже?» «Да пока тепло, на рынке торгую, хотя бы на хлеб какие-то деньги, яйца продаю, три десятка больше не получается насобирать». «Я тоже на выходных продаю лимоны. У меня родители всю жизнь ими занимаются», — улыбнулась она. «Настя, я разговаривал с Борисом», — начал Николай. «Он уверен, что его дом подожгли по просьбе Регины. Он готов дать свои показания, но, как вы понимаете, всем нужна гарантия. Все хотят быть уверены, что после суда Регина и Егор получат по заслугам, и людям нечего будет бояться». «Такой гарантии, к сожалению, я дать им не могу», — вздохнула Анастасия. «Но если никто так и не рискнет, то они так и продолжат нас уничтожать и ломать нам жизни. Мы должны научиться себя защищать, нет другого выхода. Не бывает легких путей». «Я вас понимаю. Я тоже готов бороться», — согласился Николай. «Но я один, без денег и без связей. Нас двое», — улыбнулась гостья. «Коля, мы должны начать это дело. Нам придется стать примером для других. Это единственный выход». «Безумно боюсь за отца», — показал он на соседнюю комнату рукой. «Если со мной что-то случится, то он не выживет. Ему нужна серьезная операция. Естественно, она платная. Квоту нам почти десять лет нужно ждать. К тому времени его уже не будет на свете. А что с ним?» — с грустью спросила хозяина гостья. «Что-то с внутренними органами?» — предположила она. «Нет», — отрицательно покачал он головой, — «ноги от колена и ниже. Нужно серьезно заниматься суставами, боли такие, что он даже кричит, живет только за счет обезболивающих». Встреча с Николаем и его отцом еще больше убедили Настю в правильном направлении ее действий. По своей сути, ей тоже было терять нечего. Либо она добьется пересмотра дела, либо так и будет до конца жизни находиться в постоянном страхе, чтобы на нее что-нибудь еще не повесили и не посадили за решетку. В тот вечер Николай дал Насте мини-камеру, которая выходила на его телефон. Это ему посоветовал адвокат. Так доказательства выглядели бы более естественно. И через два дня этот гаджет Насте очень понадобился. На заводе произошла драка. Один из работников украл 5 килограммов корма, чтобы продать. Его засек начальник и сразу же вызвал Егора. «Ублюдок!» — наотмашь ударил он мужчину. «Ты, сука, теперь год будешь у меня бесплатно отрабатывать». «Да ты и так нам зарплату не платишь!» — стали возмущаться мужики и двинулись на хозяина. Тот испугался. 
Еще шаг, завизжал Егор. Приедет наряд полиции и будет стрелять на поражение. Я вам устрою. Он ругался. Анастасия все снимала. Она как раз мыла в этот момент полы. Мужчина жаловался начальнику, что у него нет денег купить дочери обувь и одежду на 1 сентября. Но Егора никогда не интересовали такие мелочи. Он всегда ел в самых дорогих ресторанах, покупал европейское шматье, отдыхал за границей. Вот такие и живут. Обычные люди на них гнут спины, а они ведут себя как короли. Но, как известно, чем выше поднимаешься без страховки на гору, тем больнее падать, а страховка – это и есть честность, справедливость и доброе отношение к другим людям. Через две недели у Николая и Насти было уже много доказательств. Они записывали и то, как работал начальник склада и директор дробилки, в общем, компромат на компромате. Настал день, и они встретились все втроем. После долгих уговоров Борис согласился встретиться с Настей. «Что у нас есть?» – размышлял Николай. «Давайте по нарастающей. Я ограблен Региной и Егором на сумму зарплаты в полгода. Дальше можно сюда отнести и моральный ущерб. Следующий – Борис. Они уже посягнули на его имущество. Он, по их вине, остался без крыши над головой. Причем нужно уточнить, что Регина знала, что у него трое маленьких детей». За что Боря, в принципе, и боролся. За деньги, чтобы их прокормить. Ну и, можно сказать, Настя, они полностью сломали жизнь. Она три года отсидела по липовому делу. Все вместе просмотрели записи. Николай видел, как Борис немного осмелел. «За то, что он прилюдно побил Сашу, Егор должен уже ответить», — сказал Борис. «Ну а по поводу кражи я так скажу». Корм не был вынесен за пределы завода. Он находился во дворе, поэтому кражи никакой не было. Только то, что вынесено за официальную территорию, может считаться кражей. Да и к тому же, это пусть хоть и маленькая, но часть его зарплаты, так что нечего. И так уже трое вступили в бой, всем это придало еще большей храбрости. После того, как Борис узнал о Насте, он немного по-другому посмотрел на свои обстоятельства. А у Регины Павловны с Егором как будто все стало идти не так. Деньги от Гранта она уже выложила. Ее хорошие знакомые по этому поводу все уже уладили. На документах все было красиво, но в жизни то предприятие, которое в них описывалось, просто отсутствовало. По своей сути масштабы завода расширились естественным образом. Хорошая реклама, безупречная репутация Регины Павловны сделали свое дело. К ней потоком ехали машины за кормами. Егор. «Нужно созвать собрание», — как-то сказала мать. «Мне не нравится то, что они стали слишком часто открывать свой рот. Найди способ, чтобы они заткнулись. Тем более у меня скоро юбилей. Все должно пройти на должном уровне. Приедут люди из области». Готовились к юбилею и наши герои. Николай слишком долго работал на заводе, и его не покидало чувство, что что-то должно произойти. Егор совсем слетел с катушек, это все заметили. Анастасия подмела двор, направилась в свою подсобку. Она очень устала работать на двух работах, но пока это было жизненно для нее необходимо. За дворника она так и не получила зарплату, а за уборку начальник склада пообещал отдать в конце месяца. Настя водила шваброй в одном помещении, когда приехал Егор. Она притаилась, спряталась за оборудованием. «Никакого ремонта не будет», — послышался холодный голос Егора. «Пусть работают на том, что есть». «Егор, это опасно. Кто-нибудь туда провалится и...» — говорил взволнованный голос. «Да мне все равно», — злился хозяин. «Я же сказал, что запчасти привезут только через три месяца. Сейчас на них очень большая цена». «Я тебя предупредил», — снова попытался сотрудник. Настя потом узнала, что это был бригадир. «Не надо меня учить», — завопил хозяин. «Все, разговор окончен. Пусть работают так, как есть». Через два дня произошла трагедия. Погиб человек. Анастасия с ужасом смотрела, как под белой простыней, которая была вся красная, что-то несли. Из-за того, что были стерты предохранительные рычаги, одного мужчину засосало и... Господи! Хлынули слезы у нее из глаз, она бросила взгляд в сторону, там с озабоченным лицом стоял Егор с матерью и выражали соболезнования жене погибшего. Это был единственный случай, когда хозяева выплатили всю зарплату. «Твари!» — прошептала Настя. Егор бросил на нее взгляд, он как будто присматривался. Ему казалось лицо уборщицы знакомым. Но тут его отвлекла мать, и он сразу же перевел свое внимание на нее. Анастасия ушла прочь, чтобы больше не вызывать подозрений. 
После этого случая к команде Насти и Николая присоединилось еще два человека. С таким количеством было уже не страшно. Через неделю они все планировали отправиться в областную прокуратуру, и если и там им откажут, тогда уже ехать в Москву. Настя в задумчивости мыла полы, когда перед ней неожиданно появился Егор. Он проницательно всматривался в ее лицо. «Как долго вы у меня работаете?» – резко спросил он. «Мне кажется, мы с вами раньше встречались». «Да еще и месяца нет», — побледнела Анастасия. «Навряд ли я приезжая», — добавила она, чтобы как-то отвертеться. Егор ушел, но несколько раз обернулся. Настя не на шутку испугалась. Никто не должен был ее узнать. Это было очень опасно для их мероприятия. «Господи, хоть бы он не узнал меня и ничего не заподозрил», — бешено колотилось ее сердце. Но в тот момент Егор был сосредоточен на других вещах. Все его раздражало, все эти рабочие, которые в его глазах не имели никакого достоинства и были ниже его. Вообще, за все время знакомства Анастасии и Егора она до сих пор не знала, откуда у его матери появился этот завод. Да и по поводу своего отца ее бывший муж не очень-то любил разговаривать. «Он был бизнесменом», — как-то рассказал он ей. «Но его убили, кто-то заказал». К сожалению, преступника так и не нашли, мама все взяла на себя. Ей, конечно, тоже пришлось не сладко, но я в нее всегда верил, я горжусь, что она моя мать. Я таких сильных людей никогда не встречал. Настя бы его поправила и сказала бы хладнокровных, и была бы права. И так как к тому моменту прошло почти 30 лет, то отца Егора никто не знал и не помнил. Анастасия в тот день... Заехала к Николаю. Она рассказала ему о Егоре. Его эта новость не обрадовала. «Настя, тебе нужно быть очень осторожной», — заботливо сказал он. «Знаешь, если бы я там еще работал, то попробовал бы прикрепить жучок к нему или его матери. Хотя никто не знает, чем бы это для меня закончилось». «Коль, я это сделаю», — загорелись ее глаза. «Я думаю, нужно действовать через Егора». Мать его слишком недоступна, а вот он... Как раз у нас могут появиться новые доказательства. Ох, как же они рисковали, но на руку Насти было то, что Егор как будто ее опасался. На следующий день он специально приехал на завод, чтобы ее увидеть. «А откуда вы приехали?» — всматривался он в глаза женщины. Но короткая стрижка с белыми волосами слишком старили Настю, так что глаза были единственное, что напоминало о ней прежней. «Из Пензенской области», — робко ответила она. Егор стоял перед ней, засунув руки в карманы и о чем-то думал. Тут у него зазвонил телефон, Настя молниеносно вытащила руку из кармана и бросила на пол швабру, которая чуть не задела его. Она извинилась и сделала вид, что хотела ее поднять, и прикрепила невидимое устройство на обратной стороне декоративного элемента туфель Егора. Она сначала хотела прицепить жучок к брюкам, но уборщица постоянно видела его в этих туфлях, поэтому ее выбор казался более обоснованным. К сожалению, в тот раз Насте не повезло. Егор вышел на улицу, стал топать ногами, чтобы сбить с обуви пыль. Жучок сразу отвалился, Николай только успел прослушать его телефонный разговор. Там речь шла о большой поставке. Сын готовил на юбилей матери какой-то сюрприз. Но, несмотря на это, через день Насте улыбнулась настоящая удача. Была пятница, и Анастасия без особого энтузиазма мыла полы. В коридоре неожиданно показалась Регина Павловна в сопровождении своих людей. Настя вздрогнула. «Эй, иди сюда», — приказала та уборщица. «Это что за грязь?» — она ткнула пальцем. «Скоро ко мне важные люди приедут». Она стала бегать по углам и показывать, что нужно сделать. Анастасия дрожащими руками достала из кармана невидимый предмет и уверенно прикрепила его к сумочке хозяйки. «Все поняла?» — оскорбительным тоном произнесла Регина чтобы завтра все было чисто. Анастасия кивнула, опустила глаза. Регина Павловна больше не обращала на нее никакого внимания. «Коля!» — набрала Настя номер и стала шептать «Следи за ней! Я сейчас снимаю своей камерой!» Настя умышленно делала вид, что она ходит за водой. Она записывала то, как хозяйка разговаривала с подчиненными. Все были на ушах. За день до юбилея такой великой женщины к ней на завод должны были приехать высокопоставленные люди. Естественно, она не могла ударить в грязь лицом. Как только Настя вышла из завода, ей сразу же позвонил Николай. Голос его был очень взволнованный. «Настя, 
«Срочно приезжай, Господи!» — хотел он ей что-то сказать, но еле-еле сдержался. Настя сразу поняла, что это касается жучка, который она прицепила матери Егора. На дрожащих ногах Настя вошла в дом друга, Николай ее уже ждал. Лицо его было одновременно бледным и красным. Если бы ты только знала, что нам удалось, он не договорил, потому что волнение перекрывало ему дыхание. Николай накрыл на стол, Настя вкусно поужинала. За все время знакомства она поняла, что ее новый друг неплохо готовит. «Ты уже точно сделаешь кашу из топора», — шутила она, «Коль, очень вкусно». «На здоровье», — довольно улыбнулся он. «Ну что, ты готова?» Он пристально посмотрел гостье в глаза. «На пустой желудок такое слушать просто невозможно». «Да», — решительно ответила Настя, — «давай, включай». Голос ее дрогнул, и она приготовилась внимательно слушать. Николай умышленно промотал все ненужные сейчас разговоры, остановился на той минуте, с которой начиналось все самое интересное. «Ну, конечно, будем сидеть в кардинале», — послышался голос Регины Павловны. «Не могу же я их к себе домой пригласить». «Слав, я волнуюсь, а вдруг кто-нибудь из них будет задавать вопросы про грант?» «Но ты их для этого на завод и повезешь, чтобы они своими собственными глазами увидели, что ты те 30 миллионов потратила по назначению», — ответил мужской голос. «Они-то вот так всей компании никогда не приезжали», — вздохнула Регина. «Еще про этого идиота будут вспоминать». Николай сделал знак рукой, чтобы с этого момента Настя не пропускала ни единого слова. «Да о нем уже все давно забыли», — рассмеялся Вячеслав. «Регин, ну что ты как маленькая, хотя мне такая девочка нравится», — в голосе его зазвучал флирт. «Твоя девочка чего-то боится», — как-то грустно рассмеялась она. «Слава! Иногда мне кажется, что объявится его дочь, чтоб ее...» — она выругалась. «Ведь ее до сих пор не нашли, просто признали без вести пропавшей». «Да и как мы тогда ее упустили-то?» — вздохнул мужчина. «Регин, ну хватит тебе. Столько лет уже прошло. Тем более девочка уехала к матери до дня вашей свадьбы. Ее видели. Я вообще уверен, что все уже забыли о том происшествии». «Только не я», — произнесла женщина. «Ты же знаешь, что этот ублюдок мне по ночам снится. Все время спрашивает, зачем я его убила». «Все». «Не накручивай себя. Скоро у тебя юбилей. Жизнь у нас сложилась просто замечательно. Есть сын. Только вот он же не знает о тебе», — нервно ответила она. «Егор думает, что этот придурок мой муженек был его папашей. Да не приведи, Господи», — рассмеялась она. «Я рад, что ты успокоилась», — довольно сказал Вячеслав. «Регина, мы получили все, что хотели. Я сейчас почти полковник. Ты забрала деньги и все имущество этого неудачника. Мы с тобой такое дело провернули. Ты должна радоваться. А то, что Егор не знает, что я его отец, ничего страшного. Если бы не твой Вова, то я бы и сидел в лейтенантах. Его деньги принесли не только тебе, но и мне удачу». «Ладно, любимый, давай», — ответила Регина и отключилась. Анастасия не могла пошевелиться. Ей казалось, что кто-то специально все это подстроил. «Так не бывает». «Бывает», — подтвердил Николай. «Вот такие люди и лезут на пролом, потому как нет у них никаких способностей, ни ума, ни знаний». «Коля!» «Но как она могла убить своего мужа? И, по всей видимости, у него была дочь, а не что? И за ней охотились? Не могла прийти в себя гостья?» «Походу, да. Скорее всего, девочку по какой-то причине не нашли», — стал размышлять он. «Слушай, а может, им этот грант и нужен был, чтобы этот Славик стал подполковником?» «Не знаю», — схватилась за голову Настя. «Коля, это просто ужас. Неужели ради денег можно человека убить?» «Можно. Причем ты же видишь, что они оба в этом участвовали. Они были в сговоре», — ответил мужчина. «И как нам теперь быть?» — вздохнула Настя. «Без этих доказательств мы не сможем ее приструнить. Но здесь замешан еще и полицейский, и непростой». «Так у нас есть еще почти неделя до обращения с нашей петицией», — бросил на нее взгляд Николай. «Я пока проверю, что это за Вячеслав и где он находится, а потом будет видно». Анастасия возвращалась домой ни жива, ни мертва. Как же она тогда наивно полагала, что сможет доказать свою невиновность? Она была всего лишь пешкой в большой игре. Все это было заранее спланировано. Этот полицейский, как серый кардинал, который дергал в тени ниточки за многих героев этой истории, первый раз за все время Анастасия чувствовала себя в полном отчаянии. Ей казалось, что они ничего не смогут сделать ни с Региной Павловной, ни с Егором. По крайней мере, у женщины за спиной стояли большие люди. Куда им тягаться с ними? 
В таком плохом настроении Настя провела еще несколько дней, но хозяева с приездом гостей так сильно перегибали палку, что уже невозможно было терпеть. В один из таких дней Настя стала проводить агитацию среди рабочих. Она предлагала написать коллективную жалобу, что их хозяева превышают полномочия за то, что не выплачивают зарплату и оскорбляют людей. Некоторые соглашались. Анастасия все разговоры записывала на камеру. И тут Настя увидела, как один из сотрудников подошел к начальнику склада и стал ему на ухо что-то шептать. Она очень хорошо понимала, что это значит. Крыса сделала свое дело. Настя не понимала, как можно страдать от такого к себе отношения и при этом быть еще и стукачом. В тот вечер она серьезно поговорила с Николаем. «Настя, на этом все. Ты должна забыть о заводе. Тебе нужно как-то переждать эту пару дней», — попросил ее Николай и нежно взял за руку. За все это время Настя стала ему дорога. «Коль, я их не понимаю», — заплакала она. «Как можно быть такими амебами?» «Нельзя так полностью отдавать свою жизнь в руки постороннего человека. Вот в этом-то вся и беда», — вздохнул Николай. «Именно потому, что большинство не хочет нести ответственность за свою жизнь, и появляются такие вот Регины и Егоры, и им, как ты знаешь, все равно кем пользоваться. По своей сути виноваты сами люди, они отдают свою волю за обещания и призрачные надежды на будущее, которого никогда не может быть». Как можно иметь будущее, если твоей жизнью управляет другой человек? Они даже никогда не задумывались о том, что тот, кто хочет тобой управлять, никогда не будет ничего для тебя делать, им на нас плевать. Желающие власти всегда могут только использовать, они живут только ради себя. Анастасия в тот день думала о словах Коли и поняла, что и она так жила. Ей было удобно, что Егор взял ответственность за ее жизнь. Но как же дорого он запросил за то трехразовое питание и немного одежды, на которые он за три года потратился на нее. «Они всегда берут больше, чем нам кажется», — вздохнула она. Старая боль не давала покоя. С того дня Настя больше не выходила на работу. Она заблокировала номер начальника склада. «Где она?» — забежал на завод Егор. «Я задушу эту тварь своими собственными руками», — орал он на весь цех. «Он не вышел сегодня на работу», — ответил начальник, — «трубку тоже не берет». «Хорошо, скажите мне, где она живет, я сам с ней расправлюсь», — шипел хозяин. «Я не знаю», — пожал тот плечами. «Егор, ты же сам сказал, не оформлять человека первые два-три месяца». «У меня только имя и номер телефона». «Хорошо, как зовут эту?» — он выругался, потому что гнев уже не умещался внутри него. «Наташа, Иванова», — сказал он вымышленное имя и фамилию Насти. «Больше я о ней ничего не знаю». Хозяин порасспрашивал у других сотрудников, но никто ему ничего о Насте не рассказал. «Сука!» — ругался Егор по пути в полицейский участок. «Собралась настроить против меня моих людей, но я тебе устрою». Он быстро поговорил с нужным человеком, чтобы тот нашел эту Наташу. А потом все как обычно. Ее нужно было убрать и желательно на пару лет, чтобы о ней все забыли. Завтра должны были приехать гости, а послезавтра состоятся и сам юбилей. Егор занялся тем, чтобы обезвредить Настю. А в это время Николай, Борис и еще два человека ехали в областной центр. Они договорились, что эту пару дней Настя останется у него. Там ее пока точно искать не будут. Им просто нужно было выждать время. «Ну, все это нужно проверять», — нехотя ответил им прокурор. Ему очень не хотелось впутываться во все это. «Хорошо. Думаю, в Москве этим быстрее займутся», — сухо произнес Николай. «Тем более там уже есть люди, которые заинтересованы этим делом». Прокурор насторожился. Ему не хотелось получить по шапке. Тем более, если все получится, он бы мог неплохо поднять свой рейтинг. Ну хорошо, без особого интереса ответил он. Через пару недель мы займемся этим делом. Сегодня же, вступил в борьбу Николай, человек находится в опасности. Или вы начнете это дело при нас, или я звоню в Москву нужному человеку. Прокурор засуетился. Вызвал двух людей, при гостях стали проверять прослушку, наводить справки. Дело закипело, очень быстро вышли и на подполковника. «Черт!» — выругался прокурор. «Этого нам еще не хватало». Теперь пришла его очередь звонить в Москву. Чем закончилось дело, Николай и его соратники не знали. Им приказали вернуться домой, один полицейский взял номер Насти и с ней связался. Также откуда-то он сообщил что-то государственному адвокату.
Чем больше полицейские разбирались с этим делом, тем больше приходили в ужас. Николай вернулся домой на следующий день, он очень переживал за Настю. Ему казалось, что он в нее влюблен, он так давно такого не испытывал. Много лет назад, а точнее девять, Николай еще был женат. У него был сын, и, как тогда думал мужчина, нормальная семья. Жили все они у отца. Мать молодого человека умерла, когда ему только исполнилось 15 лет, так что Николая воспитывал отец, причем делал он это очень неплохо. Ну, а дальше все как и у всех. Парень встретил Лену, они друг в друга влюбились, через два года после регистрации у них родился сын, и все шло хорошо. Что потом произошло? То ли усталость, то ли Елена и на самом деле хотела другой жизни, но она от мужа ушла. Много раз Николай пытался с ней поговорить, искал истинную причину их расставания, но так до сути и не допытался. Первые годы после развода сын еще с ним общался. А потом повзрослел, и мать так его надоумила, в общем, он его знать не хотел. Такая вот случилась с Николаем, казалось бы, обычная история. Мужчина так второй раз и не женился, а потом у него заболел отец, и он делал все возможное, чтобы его вылечить, искал возможности для работы, но не находил. Делал большие ставки на завод, и первый год ему и правда очень хорошо платили. Он смог сделать отцу все анализы, проконсультироваться по поводу его болезни в Москве, там его поставили на учет. Но время шло, и все резко изменилось. «Настя, я за тебя переживаю», — обнял он гостью, когда вошел в дом. «Прошу тебя, останься пока у меня». «Коль, мы с полицейскими готовим одно дело», — сказала она ему. «Не волнуйся, я буду в безопасности». «Что?» — закричал Егор. «Это Настя?» — не мог поверить он своим ушам, когда полицейский сообщил ему об уборщице, которая у него работала. «Не может быть, она же сидит». Ее досрочно выпустили за хорошее поведение, ответил тот, кто, как думал Егор, курировал их дела с матерью. Эта идиотка хотела нам таким образом отомстить, рвал он и металл, но я ей устрою. Подготовь для нее новое дело. Мне все равно, за что ее посадят, хоть за убийство, но сначала я сам с ней поговорю. Он запрыгнул в машину и направился к дому, где жили Настины родители. Да. Ее выпустили, спокойно ответила мать. Но она уехала на заработки, а в чем, собственно, дело? Да я вашу дочь, своими собственными руками за душу. Так ей передайте, орал он на всю улицу. Эй, Егор, не слишком ли ты много на себя берешь? Не выдержал отец, вступился за дочь. Ты не бог, так что поосторожнее с высказываниями. Да пошел ты, грубо выругался бывший зять. Вы больше своей Насти не увидите, уж поверьте мне. После его отъезда мать сразу же позвонила дочери. Она все время плакала. «Мам, он ничего мне не сделает», — успокаивала ее дочка. «Не волнуйся, я под защитой. Скоро это все закончится». «Настя, мы такой потери не переживем», — всхлипывала мать. «Доченька, будь осторожна». А Егор продолжил свои поиски. На следующее утро на заводе будут высокопоставленные гости, и ему нужно было купировать любую попытку своего персонала показать недовольство. На кону была слишком большая ставка. Регина Павловна не могла не пригласить всех этих людей, но никто не давал гарантии, что кто-нибудь из работяг не выйдет из толпы и не скажет чего-то лишнего. Тем более после того, как его бывшая жена их обработала и настроила против Егора с матерью. Вообще, нужно сказать, что за эти годы Егор стал намного хуже, чем был. Он нервничал, несмотря на то, что получил все, что хотел, все время ждал откуда-то подвоха. Он чувствовал себя в опасности. Даже его бывшая любовница, на которой он женился, стала вызывать у него подозрения. «Егор, ну что с тобой?» – спросила его в тот день Маргарита. «У тебя что-то произошло?» «Да», – зло выкрикнул он. Жена пыталась не распылять гнев мужа, дорогой, давай ты немного успокоишься, обняла она его. Рита, оставь меня, зло оттолкнула он ее. Эта сука нашла меня, хочет нас подставить, тварь. Кто? Не могла понять жена. Егор, любимый, ну что случилось? Погладила она его волосы. Но он в одно мгновение убрал ее руки и со всей силы бросил на кровать. Отстань! Глаза его налились кровью, Маргарита испугалась как она мечтала о такой богатой и обеспеченной жизни. И когда стала, наконец, официальной женой Егора, то быстро начала понимать, что все не так уж и безоблачно, как ей казалось. Денег он ей, столько, сколько она хотела, не давал, 
Дорогая машина так и осталась стоять в автосалоне. Вот на себя Егор тратил много и этого не скрывал. У него зазвонил телефон, высветился номер матери. Она была очень недовольна. «Ты нашел ее?» — холодно спросила она. «Что сказал Толик? Они на нее что-нибудь повесят?» «Да», — без настроения ответил он. «Кто мог такого ожидать от этой тихони?» — буркнул Егор. «Ладно, не волнуйся, они ее обязательно поймают», — пыталась Регина Павловна успокоить и себя, и сына. Самым интересным было то, что после этого важного разговора женщины с ее любовником связь с жучком пропала. В тот день Регина Павловна выгуливала свой новый аксессуар – сумочку, и она ей не понравилась, поэтому, когда она приехала домой, бросила ее в дальний угол шкафа, пока у хозяйки сумочки не появится настроение. Жучок отскочил и при ударе повредился, но Регина этого не заметила. Он так и лежал в самом дальнем углу ее гардероба. «Идиотка! Куда ты лезешь?» – прошептала Регина Павловна, думая о бывшей снохе. «Я ж тебя одним пальцем удавлю. Не видать тебе больше никогда свободы. Ты не понимаешь, с кем связалась. Я таких вещей никогда не прощаю». Делегация делала вид, что ее интересовал завод Регины Павловны. На самом деле мужчины то и дело поглаживали свои животы. Было время обеда, и им не терпелось опробовать все, что для них уже было накрыто за богатым столом. Егор нервно ходил за гостями и то и дело посматривал по сторонам. Ему казалось, что все шло хорошо. Никто из рабочих не испортил встречу. Да и вообще в тот день половину состава и пришлось убрать. Так можно было показать, какие они герои выполняют такой фронт работы с минимальным количеством людей. Вот, мол, товарищи, как нужно организовывать бизнес. Расходы на зарплату людей минимальные. Зато какой потрясающий результат! Несмотря на то, что Регина Павловна довольно улыбалась, некоторые сразу заметили, как время от времени дергается ее левый глаз. Нужно было все так подставить, что государственный грант действительно пошел всем на пользу. И что тут было с этим заводом три года назад, никого не интересовало. По сути, ничего же не изменилось. Во время обеда хозяйка немного сняла напряжение вином. К ней подошел один министр, сделал ей комплимент. «Вы наша гордость!» — взял он ее за руку. «Региночка, с вашим талантом надо на более высоких уровнях руководить». «Ну что вы, Валерий Петрович?» — засмущалась она. «Я по сравнению с вами мелкая рыбка». «Зато золотая!» — подмигнул он ей и направился к своему месту. Мужчина весь обед не сводил с нее глаз. «Зачем ты нужен мне, старый идиот?» — ругалась она про себя. «Я своего Славика ни на кого не променяю». Все гости были приглашены на ее завтрашний юбилей, но, к сожалению, Регины Павловны не все согласились остаться. Все занимали важные посты, поэтому, как говорится, у них были неотложные дела. Неспокойная Регина Павловна вернулась домой. Ее пугала новость о том, что ее бывшая сноха пока не найдена. Что-то ей не нравилась вся эта история, она, к своему удивлению, ощущала перед Настей страх. «Ты за каждую мою нервную клеточку ответишь», — прошипела она и набрала своего Славика. Как им столько лет удавалось скрывать, что они любовники, сказать трудно. Встречались они нечасто. Да и как только Вячеслав Игнатьевич стал занимать серьезный пост, он старался избегать всего, что могло создать для него компромат. Так что все их свидания могли показаться какой-то случайностью. Регина Павловна ехала в соседний город по делам, оставалась там с ночевкой, а часов в десять к ней в номер стучался гость. Подполковник уже давно не занимался ее личными делами. На этот случай и для грязной работы у нее были свои люди в местной полиции. Но вот сейчас почему-то Регине Павловне было боязно. Слав, мне покоя не дает эта девка, сквозь слезы сказала она, прошу тебя, найди ее. Регина. «С возрастом ты становишься слишком чувствительной», — пошутил он. «Девочка моя, выброси ее из головы. У меня все под контролем». Когда-то молодая девушка приехала учиться в институт, и на третьем курсе Регина случайно познакомилась с Вячеславом. Она сразу же в него влюбилась. Парнем в молодости он был красивым. Но мечтам юной девушки не суждено было сбыться. Вячеслав только начал строить свою карьеру в полиции и усиленно ухаживал за дочерью капитана. Женить бы на ней открывала для никому неизвестного полицейского огромные возможности. 
Очень быстро. У Регины со Славиком начался роман, но через год он ее бросил, беременную. Причем сам парень об этом даже не знал. Он женился на дочери капитана, но не выдержал и снова нашел Регину. А та пыталась устроить свою личную жизнь. Ее познакомили с одним состоятельным человеком, у него была дочь, сам он давно со своей первой женой развелся, Регина всерьез собиралась за него замуж. Перед ней во всех отношениях открывалась изобильная жизнь, так Регина и Вячеслав стали просто любовниками. Всех все устраивало. Жила Регина тогда уже в другом городе, Славик к ней время от времени приезжал. Так он помог ей сначала избавиться от дочери Владимира, причем Регина до сих пор не знала, что девочка у матери пропала по его вине. Ну а потом они вместе спланировали убийство и мужа Регины. Вячеслав быстро продвигался по карьерной лестнице, к тому же у него была крыша в лице тестя, так что молодой человек тогда многого не боялся. Впоследствии он пожалел, что из-за своей страсти к Регине заморал свои руки. Чем старше он становился, тем больше понимал, что никто не дает гарантии, что однажды Регина не расскажет кому-нибудь об их секрете. Славик обещал позвонить любовнице завтра утром перед торжеством, но телефон его молчал. Регина Павловна сама набрала его номер, но он не ответил. «Ладно, сам потом перезвонит», — сказала она себе и стала готовиться к предстоящему событию. А за Настей уже несколько раз приходили. Она пряталась на одной даче, куда отвез ее Николай. Полицейские должны были за ней заехать в одиннадцать. Юбилей к тому времени будет в самом разгаре. Почему органы хотели разыграть эту ситуацию именно так, возможно, начальник полиции или прокурор хотели обратить на себя внимание. Как бы там ни было, Анастасия в сопровождении двух человек отправилась в ресторан «Кардинал». Полицейские были в праздничной одежде. Один из них что-то шепнул администратору, и их пропустили в зал. Настя надела на голову парик, так она была больше на себя похожа. Очень сильно она волновалась. Первым ее заметил Егор. Он сразу бросился к гостье. Один из полицейских показал удостоверение и отстранил сына юбилярши в сторону. «Да вы знаете, какие у меня связи!» – закричал он на весь зал так, что гости перестали есть. Мать на него в недоумении смотрела. «Добрый день!» – подошла к Регине Павловне, бывшая сноха. Она попыталась улыбнуться. «Ну что, поздравляю вас! Хотя не могу даже представить, как вы спокойно спали все эти годы!» – рассмеялась Настя. «Ну что, Регина Павловна, принимайте подарок!» Все произошло так быстро, что бывшая свекровь ничего не могла сделать. «Кто ее впустил?» – закричала она. Женщина увидела, как местные полицейские разбирались с областными. «Что происходит?» Неожиданно послышался громкий звук. За спиной юбилярши вспыхнул экран, гости все смотрели на него в изумлении. На экране показался полицейский. Он подробно рассказывал, как Регина Павловна стала обладательницей завода. Кто был ее сообщником, его показали в наручниках в камере. Затем во всех деталях полицейский осветил фальшивое дело Насти и еще нескольких человек. Как оказалось, из местной полиции покровитель Егора и Регины Павловны на день исчез. Он им сказал, что поехал на поиски Насти, но, как выяснилось, он давал чистосердечное признание в области. Затем выступали бывшие сотрудники завода со своими жалобами, рассказывали, какие порядки заведены у Егора и его матери. Полицейский рассказал, что по халатности Регины Павловны и ее сына недавно погиб человек. В качестве доказательства поставил запись с камеры Насти. Также не забыли упомянуть и о поджоге, который в знак мести организовал Егор. Все гости сидели в ужасе, открыв рты. Регина Павловна смотрела на всех бледная. Егор пробовал еще что-то уладить, бегал, как павлин с распущенным хвостом, кому-то что-то рассказывал, но мать его понимала, что все для них кончено. Она закрыла лицо руками и положила голову на стол. Неожиданно в зал ворвались рабочие из завода. Они кричали, что-то доказывали своим бывшим хозяевам. Им теперь было не страшно высказывать свое мнение. Настя стояла и смотрела на блондинку, которую она очень хорошо помнила. Это была новая жена Егора. Она еще раз убедилась в том, что все их отношения были фарсом. Они были подстроены. Вот только слишком поздно она это поняла. Анастасия подошла к Егору, он так и хотел на нее броситься. 
Бывший муж обзывал ее самыми последними словами, откуда-то неожиданно показался Николай. Схватил бывшего начальника за шиворот, полицейские вовремя его остановили. «Ублюдок! Только пальцем ее тронь!» — во весь голос кричал Николай. «Будешь иметь дело со мной!» Маргарита, жена Егора, незаметно встала и сбежала с этого интересного праздника. Ей очень не хотелось светиться в компании мошенников и убийц. Юбилей Регины Павловны стал тем событием, которое всем запомнилось надолго. Мать с сыном посадили в тюрьму, завод был продан, и всем выплачены зарплаты до копейки. Все, кто подавал в суд за моральный ущерб, тоже не остались без компенсации. Дело шло долго, всплывали все новые и новые детали, но так как Егора и Регину Павловну посадили в СИЗО, то они уже ни для кого не представляли никакой угрозы. Всем известно, что преступления не имеют срока давности, поэтому Регина Павловна пошла за убийство по групповой статье, так как она это дело организовала вместе с любовником. Егору дали меньше, но его тоже обвинили в халатности и преднамеренном отказе произвести неисправность, что привело к трагической смерти его сотрудника. Анастасия спешила домой. Сегодня у них был большой заказ, Николай уже трудился с соседями, которых они время от времени нанимали на работу. То, что предложил пять лет назад Настин муж, казалось тогда нереальным, но они попробовали. Во-первых, после суда Николай с Анастасией поняли, что больше нет никакого смысла прятаться, и сыграли хоть и скромную, но все же свадьбу. После продажи завода им очень хорошо досталось, особенно Насте, так что мужу и жене теперь только оставалось выбрать то, чем они собирались заниматься. «Настя, а давай тоже будем выращивать лимоны и апельсины», — предложил ей Николай. «У нас земли много, построим зимний сад». «Можно, но мне бы хотелось чего-то другого», — задумалась она. «Например, папайю», — расхохоталась жена. «А я не против», — подхватил ее идею муж. «И опыт получим, и себя повеселим». У Николая были золотые руки. Он быстро рассчитал каркас. Затем друзья и соседи помогли возвести стеклянные стены, провести отопление. Денег, конечно, ушло много, но оно того стоило. Папайя у них не пошла. А вот ананасы и бананы – это да. Причем не такие кормовые, которые обычно продают в магазине. У Коли было какое-то чутье на эти фрукты. И вот огромная теплица из подручного материала заработала. Первый год был полный провал. Но муж и жена не отчаивались. Еще два года спустя у них, как говорится, заработало. То ли год был таким, то ли они все правильно сделали, но бананов было завались, да и ананасов тоже. Они росли так быстро, что в это не могли поверить даже сами хозяева. Родители Анастасии бросили свои лимоны, мать помогала дочери и зятю. Даже отец женщины стал себя получше чувствовать. С отцом Николая было сложнее. Ему сделали две операции, и адские боли прекратились, он потихонечку ходил, сам себя обслуживал, да и болеть ему было некогда. Он тоже, как мог, руководил процессом. Никогда не думал, что вот так можно подойти, протянуть руку и сорвать зрелый банан, смеялся он, когда послышался негромкий хруст. Свекр Настя очистил фрукт и двумя укусами его проглотил, довольный улыбнулся. Анастасия нервно посматривала на часы. Коля ей уже два раза звонил, но она застряла в пробке. Коленька, я здесь! Выскочила она из машины и забежала во двор. В кресле сидел свекор, наслаждался первыми весенними лучами. Пап, привет! Подскочила к нему с ноха и поцеловала в щеку. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, улыбнулся он. Иди, там же без тебя никак! Он рассмеялся и показал в сторону оранжереи. Анастасия зашла внутрь, работа кипела вовсю. Николай стоял на лестнице и большим ножом срезал банановые кисти. Кто-то собирал бананы с низких веток. «Настюша, привет!» – улыбнулся муж. «Ну что, с документами все в порядке?» «Угу». Настя надела на платье длинный фартук. «Давай я буду складывать». Она аккуратно укладывала бананы в коробки. Время от времени делали перерыв. Но сегодня из-за ее поездки все как-то скомкалось, а заказчик вот-вот уже был на пороге. «Ой!» – воскликнула Настя и упала рядом с банановой коробкой. Николай сразу к ней подбежал. Похлопал ее по лицу. Настя почувствовала, что у нее такая слабость, что она даже сидеть не может. «Давай в дом!» – поднял ее на руки муж и вынес из оранжереи. Настя плакала. «Ты чего?» – вытер он ее слезы. 
Настенька, не волнуйся ты так за бананы, мы все сделаем сами, прости». Поцеловала она мужа, как все это не вовремя, не могла успокоиться она. Но, как выяснилось, случилось то, о чем супруги уже и не мечтали. «Но где наш банановый король?» — крикнул отец и подошел к коляске. В ней довольный улыбался малыш. «Это все твое!» — взял он на руки мальчика. «Сынок, эти бананы стали чудом, потому что никто не верил, что они будут у нас расти. Но еще большим чудом стал ты!» Ни один врач не давал нам положительного прогноза. Анастасия радостно улыбалась. Ей столько пришлось пережить за свою жизнь. В тюрьме ей казалось, что для нее все кончено. Те три самых страшных года обернулись для нее огромными возможностями. И если бы Настя тогда не рискнула и не стала бы бороться, то у нее ничего этого сейчас бы не было.